సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ విశ్వవేదిక మీద తెలుగువారు సాధిస్తున్న విజయాలను వారు సాగిస్తున్నటువంటి విజయవంతమైన ప్రస్థానాలను తలుచుకుంటే ఆనందంతో తెలుగువారి హృదయాలు పొలకించిపోతుంటాయి ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో విద్య వైద్య వైజ్ఞానిక సాంకేతిక రంగాల్లో తెలుగువారు సాధిస్తున్న ప్రగతిని పురోగతిని వాళ్ళు చేరుకుంటున్న కీర్తి శిఖరాల నగరంగా తెలుసుకున్నట్లయితే నిజంగా ప్రతి తెలుగువాడు ఆనందంతో పలకించిపోతుంటాడు అలాంటి ప్రవాసాంతర ప్రముఖులలో శ్రీ కొట్టే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు ఒకరు టుడే వైఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ టు హ్యావ్ కొట్టే ఉదయ్ భాస్కర్ గారు హియర్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మండలం లింగవరం అనేటువంటి ఒక చిన్న కుగ్రామం నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో నలభై ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాలో కాలు పెట్టినటువంటి ఉదయ్ భాస్కర్ గారు అక్కడ ఎన్నెన్నో ఉన్నతమైన పదవులను అలంకరించారు ఎంతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్నారు ఈ రోజున ఆప్టా అంటే అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ అనేటువంటి ఒక ప్రిస్టేజెస్ సంస్థకు ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు అలాంటి ఒక శుభ సందర్భంలోనే వారు ఇండియా రావటం ముఖ్యంగా సుమన్ టీవీ ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి వచ్చేసారు వారితో మాట్లాడి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవాసాంధ్రుల యొక్క విశేషాలతో పాటు ఆప్టా అనేటువంటి సంస్థ యొక్క విశేషాలను మిగతా వారి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి వారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నెన్నో ఘట్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం సార్ వెల్కమ్ సార్ నమస్తే వన్స్ అగైన్ నమస్తే అండి సార్ వెరీ హ్యాపీ టు ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ హియర్ సార్ ఎప్పుడు వచ్చారు సార్ ఇండియా ఎయిటీన్త్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ లేటర్ యూ స్టెప్ ఇన్ ఇన్ మదర్ ల్యాండ్ ఐ వాస్ హియర్ సిక్స్ మంత్స్ అగో ఓ సిక్స్ మంత్స్ గా వస్తా సార్ ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ మీ కెరీర్ లో వచ్చేసి యు హావ్ సీన్ సో మెనీ హైట్స్ సో మెనీ గ్రేట్ అచీవ్‌మెంట్స్ యు హావ్ సీన్ సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఆప్టా అనేటువంటి ఒక అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ లో మీరు అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికవడం అనేటువంటిది ఇట్స్ ఎ ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దట్ ఫీలింగ్ రియల్లీ గ్రేట్ టు టు హెల్ప్ ది ది కమ్యూనిటీ ఫోక్స్ సీ ఇఫ్ వాట్ వి కెన్ అకాంప్లిష్ together everybody is being united so i feel really good about that also apta american progressive telugu association the lot of membership mm-hmm. and there is a lot of growth we are, we are focusing on at this time mm-hmm. i feel great i am yeah. ready to i am passionate yeah. just to see how i could help our community sir ipudu america lo chaala associations unnai thana ani ata ani inga chaala associations unnayandi in what way this apta is different from that apta ne the american progressive telugu association mm-hmm. is purely based on one goal mm-hmm. promoting uh, one community the other ones mm-hmm. they have everybody can join mm-hmm. but only few people who are the leaders Mm-hmm. from those other associations mm-hmm. this one provides picnic slant way tells code one event the mana the deepa deepa community meetings rather than community meetings more close net association idi mm-hmm. families andaru involve avtaru mm-hmm. okka difference kuda endante megatha associations lo వాళ్ళ మీటింగ్లు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు మనీ పే చేసి వెళతారు అనమాట ఈ అసోసియేషన్లో మనీ ఏముండదు వాళ్ళ ఫుడ్కి కానీ దేనికి కూడా ఏ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు అది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ మాకు సో కాకపోతే అందరినీ మన పిల్లల్ని కానీ మన ఫ్యామిలీస్ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయించి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ వీటన్నిటినీ మన వాళ్ళతోనే చేయించి పైకి తీసుకుని వచ్చి అందరికి పబ్లిసిటీ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక ప్రాముఖ్యం ఇంకొక స్పెషల్ ఆప్తాలో ఏంటంటే ఆప్టా స్టూడెంట్ అసోసియేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఆ ప్రోగ్రామ్కి బేసిక్గా అక్కడ మనీ అందరు డొనేషన్ డొనేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి సరస్వతి కటాక్షం ఉండి లక్ష్మీ కటాక్షం లేని వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ చేస్తాం ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ అన్నారు ఇన్ ద సెన్స్ కాపు కమ్యూనిటీ కాపు కమ్యూనిటీ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వాట్స్ ద ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్ ఇది ఆప్ట్ అనేటువంటిది 2008 లో స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 100 మెంబర్స్ కొట్టి ఉండే వాళ్ళు లేవాళ్ళ కాదు అటువంటిది ఇప్పుడు 6000 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు ఇంకా పొటెన్షియల్ చాలా మంది మెంబర్స్ ఏ దాని పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే ఆప్ట్ అనేటువంటిది మన కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినప్పటికీ ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ తో కానీ ఇతర కమ్యూనిటీస్ తో కానీ మీ విల్ హావ్ గుడ్ గుడ్ గోయింగ్ అండ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆ మేము నేను మెంబర్ టానాక్ మెంబర్లు మెంబర్ మమ్మల్ని గారు నేను ఆటాకు అమెరికన్ టెలుగు అసోసియేషన్ కూడా మెంబర్ ఏ లైఫ్ మెంబర్ ఇక్కడ కూడా ఏ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఇవి వాళ్ళకి ఉంటూనే ఉన్నాయి ద సేమ్ టైం ఆ టూ గెదర్ అసోసియేషన్స్ ఉంటే ఉండొచ్చు అయితే బట్ యూ విల్ స్పెసిఫికలీ యూ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు వెనకబడిన విద్యార్థులకు కానీ వేద విద్యార్థులకు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఫైనాన్షియల్ ఇది కావాల్సిన వాళ్ళకి యూ విల్ బి హెల్పింగ్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాటి ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ డెవలప్ చేయడం అయితే అనేవి ఐటీ అనే దాంట్లో మన వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్
హౌ టు స్టార్ట్ ది బిజినెస్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది కానీ సీడ్ క్యాపిల్ ఏ విధంగా తీసుకుని రావాలి అనేటువంటిది కానీ అవన్నీ చూసి సహాయం చేస్తూ ఎంపవర్మెంట్ తీసుకురా తీసుకురావడం ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అవసరమైన వాళ్ళు కొంతమంది ఇప్పుడు వస్తారు కొన్ని యాక్సిడెంట్లు జరి జరిగి చనిపోయారు అనుకోండి ఎవరైనా వాళ్ళ సేవాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ తీసుకురావడం కానీ ఆ ప్రయత్నాలు అన్నింటిలో కూడా మన వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ కమిటీస్ ఇన్ జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ కమ్యూనల్ దీనప్పటికీ కూడా ఇన్ పర్టికులర్ గా కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ విషయంలో యూ విల్ బి టేకింగ్ ఎవరి కేర్ అబౌట్ దిల్ ప్రాఫ్ ద కమ్యూనిటీ ఎవరి యాంగిల్ ఎవరి యాంగిల్ లో కేర్ తీసుకొని అవసరమైన వాళ్ళందరికి కూడా సహాయం చేసి అక్కడైనా కానీ ఇక్కడైనా కానీ చేసి కోవిడ్ లో కూడా మేము చాలా సహాయం చేశారు ఇక్కడ మన వాళ్ళందరూ కేపబుల్ గా ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అందరికి మనం మన మన దేశానికి సహాయం చేసి మన రాష్ట్రానికి సహాయం చేయాలనేటువంటిది కంకణం కట్టుకొని ఉన్నారు ఈ ఆప్టాకి సంబంధించిన వివరాలు మిగతా విశేషాలు ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి మిగతా విశేషాలు మాట్లాడబోయే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు నో మచ్ అబౌట్ యువర్ గ్రేట్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఒక లింగవరం అనేటువంటి ఒక నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మండలంలో లింగవరం ఒక చిన్న కుగ్రామం నుంచి మీరు వెళ్ళారు అండ్ యూ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ జర్నీ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ మీ వైడాటో కనుక చూసినట్లయితే ఇంత ఇన్స్పైరింగ్గా వన్ కెన్ గ్రో టు హైట్స్ అనేటువంటి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఫ్లై ఓవర్ టు యుఎస్ఏ ఫస్ట్ అలా అలా ఎందుకు వెళ్ళాలనిపించింది ఏం జరిగింది చెప్పగలరు అదే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి మీరు వేసింది మా పల్లెటూరులో మేము చదువుకి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు అయినప్పుడు మా ఊళ్ళో బడి కూడా లేదండి బడి లేకపోతే ఫస్ట్ టైం మా ఫాదర్ ఒక ఒక వెళ్ళి ఇచ్చి మొదలు పెట్టించారు మా అందరు చదువు ఓనా మహాలు నేల మీద రాసేవాళ్ళు రాసి చదువుకున్నాం పలకలకు ఉండేవాళ్ళు కదా మాకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మాది సో అటువంటి దగ్గర నుంచి చదువుకొని మేము అక్కడి నుంచి ముత్తుకూరికి పోయి హై స్కూల్ చదువుకున్నాం మా ఊరి నుంచి వెళ్ళాలంటే పడవ దాటి నాలుగు మైళ్ళు నడిచి వెళ్తుంటే మా ఫాదర్ వాళ్ళు రోజు రావడం తిరగడం గొడవ వద్దని చెప్పి అని కష్టపడుతున్నాం అని చూసి ముత్తుకూరు దగ్గరనే టూ మనిషిలో పెట్టించి చదువుకున్నాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో హై స్కూల్ కంప్లీట్ చేశారు మీరు సో హై స్కూల్ నేనే అనుకుంటా ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ హై స్కూల్లో రాసిన బ్యాచ్ నేను తర్వాత అక్కడి నుంచి లైవ్లా కాలేజీకి వెళ్ళాను పీఎస్సీ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ విజయవాడ విజయవాడ లైవ్లో కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రయత్నిస్తే నాకు అడ్మిషన్ రాలేదు అనమాట ఇంజనీరింగ్లో సో లైవ్లో కాలేజ్ వచ్చి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ బీఆర్ కాలేజీలో నెల్లూరు చదివాను ఊరు ఫ్యామిలీ అండి మీది వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళాపు కాదు మరి పూర్వ కాదు కాకపోతే అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అనుకోవచ్చు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ విత్ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఎయిట్ సిస్టర్స్ ఒక బ్రదరు ఎయిట్ సిస్టర్స్ ఎయిట్ సిస్టర్స్ ఒక బ్రదర్ లెటర్ దట్ యు జాయిన్ వరంగల్ వరంగల్ ఆర్ఈసీలో వరంగల్ కాలేజ్ 67 స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశాము అప్పటికి ఇండియాలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ ఆర్ఈసీలో అంటూ స్టూడెంట్ అంటే మంచి ప్రాస్పెరిటీ ఉంటుంది కదా వాట్ ఇస్ ద రీజన్ దట్ యు ఫ్లై ఓవర్ టు యుఎస్ అండి is there any specific reason manchi question esaru aa roju mem mem engineering start chese tappude ee retrenchment lo chaala unnay anamata engineers ki job vachayi kaadu dani valla nenu metallurgical engineering teeskunna anamata aa roju lo విశాఖపట్నం నుంచి స్టీల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రావడం అనేటువంటి అన్ని జరుగు వచ్చే వచ్చేదానికి పాసిబుల్స్ ఉన్నాయని అయినా ఏమైందంటే జాబ్స్ వచ్చిన తర్వాత మాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ అయింది కాబట్టి ఏ విధంగా మనం మన ఫ్యామిలీని పైకి తీసుకొని రావాలి అనేటువంటిది ఒక ధ్యేయం ఒకటి వచ్చింది దాంతో సెవెంటీ త్రీలో మ్యారేజ్ చేసుకొని చేసుకున్న తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సెవెంటీ త్రీలో సెవెంత్ రెండు మేలో నవంబర్లో ఇండియాకి వెళ్తానంటే ఫాదర్ ఉండి లేదు లేదు పెళ్లి చేసుకో ముందు పంపించాము సరే పెళ్లి చేసుకుని ఒక అమ్మాయి పుట్టింది సెవెంటీ ఫోర్ లో ఒక అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడే బయలుదేరి ఆమె వాళ్ళని అక్కడ వదిలేసి ఫ్యామిలీని వదిలేసి మీరు వెళ్ళారు ఫస్ట్ తర్వాత ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్లి ఏంటి సార్ అప్పటికి అంటే ఇప్పటికి అమెరికా పట్ల కానీ అక్కడ లివింగ్ పట్ల కానీ ఎలాంటి అవగాహన లేదు ఇప్పుడు అంటే అమెరికా అంటే పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది పెద్ద ఎవరిబడి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటిది వచ్చింది అసలు ఎలాంటి టెక్నికల్గా కానీ లేకపోతే ఫ్లయింగ్ ఓవర్ టు యుఎస్ అనేటువంటిదే తెలియని రోజుల్లో హౌ యూ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీచ్ ఓవర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అనేటువంటిది ఒక మన కృషి చేసి ఏ కాలేజీకి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది ఆ డిటర్మిన్ చేయడంలో కష్టమైంది మాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ప్లేన్ దిగుతున్నాగానే జాబులు ఉంటాయని చెప్పి అనుకున్నాం ఆ రోజుల్లో అవి లేవు ఆ రోజు మేము వ
చాలా సగలే అప్పుడు ఎయిటీన్ సెంట్స్ అనమాట లెటర్ రాయాలంటే ఇక్కడికి లెటర్ ఇన్లైన్ లెటర్ రాయాలంటే ఎయిటీన్ సెంట్స్ ఎయిటీన్ సెంట్స్ లేదు నా దగ్గర లెటర్ రాయటానికి కూడా డబ్బు లేదు కష్టపడడం అనేటువంటిది చాలా మంచిది అయింది మాకు నేర్చుకున్నాం ఏం చేయాలనేటువంటిది ఇక్కడ ఏముంది ఫాదర్ పంపిస్తే చదువుకున్నాం చదువుకున్నాం ఆడ పోయిన తర్వాత ఫాదర్ ఇక్కడ ఉంటే ఎన్ని రోజులు పెట్టగలను నేను అక్కడికి పోతే ఎక్కడి నుంచి పంపించాలంటే ఒక డాలర్కి ఎనిమిది రూపాయలు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు డాలర్కి ఎనభై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు రోజులు ఎనిమిది రూపాయలు ఇక్కడి నుంచి పెట్టిన కష్టం అని చెప్పని అదే చాలా కష్టపడ్డాం మా మా బ్యాచ్ లో మన వాళ్ళందరూ అక్కడ రావడం అనేటువంటిది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి మొదలైంది అండి ఎక్కువగా అప్పటికి మొదలైంది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి మొదలై ఐటీ అది వై టూ కే అని వచ్చింది వై టూ కే వై టూ కే ఫ్లడ్ గేట్స్ ఓపెన్ చేసింది మన వాళ్ళందరికి అప్పట్లో స్కైలా పడితే ఎంత ఇది అనుకున్నారు ఈ వై టూ కే ప్రాబ్లం తోటి మొత్తం ఈ టెక్నాలజీ మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు సో అప్పటికి బ్లడ్ కట్ కట్ మీరు వెళ్ళిన టైంకి మాత్రం వెళ్ళిన టైం మాకు అసలు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎవరు మన ఇప్పుడంటే ఎక్కడ చూసినా మన మన డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటిది మనం సిటీ సిటీసే మన వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు ఉన్నారు మాకు ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో మా ఫ్రెండ్ని చూడాలనుకుంటే వంద మైళ్ళు బయ వెళ్ళి చూపించేవాళ్ళు పరిస్థితి అనమాట ఎంత సార్ మీ స్ట్రగులింగ్ పీరియడ్ ఎంత స్ట్రగులింగ్ పీరియడ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు త్రీ ఇయర్స్ ఎయిట్ వరకు ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చాలా స్ట్రగుల్ ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చే వచ్చినంత వరకు మెటలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ అది దాని 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 క్వాలిటీ కంట్రోల్ జాబ్ రావడం సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ వరకు చాలా కష్టాలు పడ్డాం ఉన్నాయి బట్ నో బడీగా అక్కడ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసే హౌ బికమ్ సమ్ బడీ అండ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ అండి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఒకసారి ఆర్డర్ చెప్పగలరా వాట్ ఆర్ ద ప్లేస్మెంట్స్ యూ హౌ గాట్ అండ్ ఎలాంటి అచీవ్మెంట్స్ మీరు సాధించారు అచీవ్మెంట్స్ అంటే జాబ్ విషయంలో తీసుకుంటే ఫస్ట్ జాబ్ ఫార్మింగ్ జాబ్ ఫార్మింగ్ అంటే హైబ్రిడ్ సీట్ కార్డ్ వేస్తారు అనమాట దాంట్లో అన్వాంటెడ్ ట్యాసిల్స్ని డిటాసిల్ చేస్తే ఒక అసైన్మెంట్ అనమాట అందరూ హై స్కూల్ హై స్కూల్ కిడ్స్ అందరు హై స్కూల్ కిడ్స్ అందరితో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎయిటీ సెంట్స్ వన్ అవర్కి మనం కాలేజ్ డిగ్రీ ఉన్నాం ఉంది మనకు ఆల్రెడీ ఇంక జాబ్ లేనప్పుడు ఏదో చేయాలి కదా అక్కడ సో అంతో దాంతో చేసి చేస్తూనే చదువుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఎంబీఏ చేశాను నేను అక్కడ జాబ్ చేస్తూ మూడు జాబులు చేస్తూ మూడు జాబులు అంటే మూడు జాబులు అంటే ఒక జాబ్ ఈవినింగ్ చిన్న ఆర్డ్ ఫెలోస్ అంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు అందరు ఒక దగ్గర షెల్టర్లో ఉంటారు మన మాదిరి మన మన ఇంటి దగ్గర పెద్దవాళ్ళు ఉండరు పేరెంట్స్ ఉండరు పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో పెట్టారు ఈవినింగ్ అక్కడ జాబ్ చేసేవాడిని ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఈ ఫార్మింగ్ జాబ్ తర్వాత కాలేజీలో వెళ్ళి గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్ జాబ్ ఒకటి ఈ మూడు జాబ్ చేస్తూ చదువుకున్నాం తర్వాత మీరు జాబ్ లో పరంగా వృత్తిపరంగా ప్రొఫెషనల్ గా మీరు చేరుకున్న హైట్స్ గురించి చెప్పారు సో మా ఫస్ట్ జాబ్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఓకే ఫస్ట్ జాబ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ మెంబర్స్ మనకి డిపార్ట్మెంట్లో రిపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్ జాబ్ జాబ్ అయిన తర్వాత దాని రీజనల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మేనేజర్గా వెళ్ళాను దాంతో కొద్దిగా ఎక్స్పోజర్ మనకి పెరిగింది అనమాట అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ రాయడం మొదలుపెట్టాను ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ రాయడం మొదలుపెట్టడంలో మన టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట మన లైఫ్కి అది ఎక్కువ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ రైట్ దౌట్ దట్ స్టాండర్డ్ అట్ ద టైమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ వరకు జాబ్స్ సో ఎయిటీ ఫోర్లో కొద్దిగా మన మన లైఫ్ని గురించి డెఫినేషన్ కొద్దిగా దొరికింది అనమాట కొద్దిగా ఎక్సెప్షనల్లీ ఫ్యూ స్టాండర్డ్స్ రైటర్స్ ఉన్నారనమాట అప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్స్ వల్ల దాంతో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం You have started your own business. Start, yes, job was less, right? Ah, job was less, business start, oh, yes. That is where you, the turning point turning started. Point. Oh, okay, okay. యాక్చువల్గా మీరు వెళ్ళిన టయానికి ఈ టెక్నాలజీ కూడా ఇంతగా డెవలప్ అయింది లేదు ఇంత ఇది లేదండి బట్ ఈ రోజు మీరున్న పొజిషన్ కి హ్యావ్ యూ అప్డేటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ టెక్నాలజికల్ హౌ యూ డిడ్ దట్ డిజిటల్ ఏజ్ అనేటువంటిది వచ్చేసింది వచ్చేసింది కాబట్టి వచ్చేసిన దగ్గర నుంచి హ్యావ్ టు కీప్ అప్ విత్ టెక్నాలజీ సో మా బిజినెస్ కూడా కోవిడ్ కోవిడ్ ఆల్సో డిఫైండ్ అస్ లిటిల్ డిఫరెంట్లీ ఇంతకుముందు లొకేషన్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు
ట్రైనింగ్ కన్సల్టింగ్ మార్కెటింగ్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ ఏరో స్పేస్ ఇండస్ట్రీ మెడికల్ డివైస్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ అని అన్ని ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళందరికీ మీరు టీచింగ్ దమ్ టీచింగ్ ఓకే హౌ టు బి హౌ టు హావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రైట్ అంటే యు హావ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఇట్ టు ఎక్స్పెండెడ్ టు ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యు హావ్ ఆల్సో యు మైట్ హావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కూడా నో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వి హావ్ కన్సల్టెంట్స్ అక్రాస్ ది కంట్రీ so different places talent ni batti entha mandi udyogulato entha staff tho meer start chesaru ee roju what is the present span of your organization sir first start chesindi inta garu nunchi start chesamu oh you alone ah you alone alone okay, okay. tarata ma wife join ayind anamata madam kuda educated she is educated with with us oh i have the education ledu kaapithe she demonstrated so me tho pate she has uh, yeah, growth she, she runs my business now oh great uh, without uh, she mm-hmm. handles everything so we got married almost uh, 49 years oh no no, no. Oh, 49 years kada meer illu ante so next year would be 50 for us mm. a wonderful fruitful married life yes great married pillal ant man sir three children okay three children amma ip ikkane putti dani oh okade ellak mundu ikkade putti dani kada paapu she is a citizen now i am doctor ami oh so idder me then a boy two boys after that mm-hmm. Mm-hmm. Uh, there were MBA, mm-hmm. uh, BBA and MBA, mm-hmm. so working for a company. In fact, you said that you are continuing a wonderful relationship with all the Telugu associations or Telugu people. Telugu associations. So, do you have active participation in the election? Active, 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 active. అన్నిట్లో యాక్టివ్గా బతిరించి ఉన్నాము మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే అందరికీ ఏ విధంగా కలిసి ఉండడం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ జరగనటువంటిది వీళ్ళందరూ ఫ్యామిలీస్ కలుసుకోవడం అనేటువంటిది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచే ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతంలో ఫస్ట్ తెలుగు అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఫస్ట్ తెలుగు అసోసియేషన్ అంటే తానా 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 తానాది ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్లో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు నేను అప్పుడే మెంబర్ అయ్యాను నేను తర్వాత ఆట స్టార్ట్ అయింది ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ ఆ ప్రాంతాల్లో దానికి మే ఫస్ట్ మెంబర్ అయ్యాము తెలుగు వాళ్ళు అనేటువంటిది అంత కలిసి ఉండాలి సో ద ఫ్లరిష్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు అసోసియేషన్స్ అండ్ తెలుగు పీపుల్ యు ఆర్ ద హై విట్నెస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అవైలబుల్ యోచన్స్ ఎలక్షన్ తాను ఎలక్షన్ అని చెప్పి అన్నారు కదా అట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ వస్తే i was probably the first one who has been there right from the beginning oh yeah when i attended oh, okay okay ah first idilu nunchi kuda first nunchi vallu i was a member for this and they, they were little surprised mm-hmm. that i was there since that time ani okay so uh, telugu they are all prospered and all intelligent mm. uh, telugu community mm. uh, excelled aa rojullo manollu guntur nunchi vechin doctors ekku mandi oh no 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 aa rojullo number 1 no నంబర్ వన్ ఎంది మన మన కంట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో గుంటూరు డాక్టర్స్ లీడ్ చేశారు ఇప్పటికి కూడా మన డాక్టర్స్ అంటే ఇండియన్స్ ఆల్ ఇండియన్స్ అప్పుడు ఆంధ్ర ఏరియాలో ఫేమస్ గా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అన్ని అన్ని స్టేట్ల నుంచి కూడా డాక్టర్స్ వస్తున్నా వచ్చారు ఇప్పుడు తెలుగు అసోసియేషన్స్ తోటి ఇదవుతూనే మళ్ళీ మీరు ఈ ఆప్టా అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేశారు కదా సార్ ఆ విధంగా మీరు ఆప్టా అయితే తెలుగు ఆప్టా అనేటువంటిది ఎలాగైతే కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ నీడ్స్ వాళ్ళ ప్రాస్పరిటీ గురించి వర్క్ చేస్తుందో అలాగే ఇతర కులాలకు సంబంధించి కూడా అక్కడ ఉన్నాయండి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి దీనికి ఉన్నాయి వైసీఆర్ అసోసియేషన్ కమ్మ కాపు రెడ్డి అందరికి everybody got their own association their own association but at the same time they are having an association like tana and ata combined together combined associations so unnai and the leadership ni batti evaraithe active ga untaro vaalle control cheyadam jarugutund anamata kani associations lo ranu ranu ee kula tattvam anedi untadi viparitham ayipoyi okana oka sandarbhamlo nenu akhil nagesrao garu ni interview chestunna samayamlo aina ikkadiki velthunnaru sir ante prayanam america velthunnanu ayya annaru ekkadiki velthunnaru sir ante itla tana meeting liki velthunnanu ayya annaru ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏదో చాలా ఇదిగా చెప్తున్నారు ఏంటి సార్ అంటే నిజమైన వాళ్ళలో చాలా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి బట్ ఏ మన ఊర్లో ఇంట్లోనే నలుగురు ఉంటే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అట్లాంటిది తప్పదు కదా అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు కానీ కానీ ముందు ముందు మన చదారణ ఎలక్షన్స్ విషయంలో చాలా ఫెల్మెల్ జరిగింది అందరూ దేశమంతా ప్రపంచం అంతా చూశారు అలాంటి అవాంఛితమైనటువంటి ఈ విషయాలు కట్టడి చేయటానికి ఉన్న అవకాశాలు ఏంటి సార్ మన ఏంటంటే మనం కులతత్వం మతతత్వం ప్రాంతీయ తత్వం అనేటువంటిది మనకి అవి పోవడం కష్టం ఎంత అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా వీర్ ఆల్ బిల్ట్ ఇన్ ఫర్ దాట్ మరణరాలు ఇది ఎక్కడైనా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మనం అసోసియేషన్స్ అయితే అనేవి టెంపుల్స్ అయినా కూడా 
Mm. I don't know how that goes up. That's why I've never been involved in any elections process. I don't know how to do it. I'm not going 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 to do it. There are conflicts. There are conflicts. There are conflicts. Not to the level where we destruct the improvements. So, what is that we could do? We could do it. Every one అది ఎలక్షన్స్ అనేటువంటిది కొద్దిగా రిఫ్ట్స్ క్లియర్ క్రియేట్ చేసే చేసే అన్ని అసోసియేషన్స్లో అయినా కూడా వాళ్ళందరూ దేర్ ఆల్ దే ఆల్ నో వాట్ టు డూ మనం ఏం చేస్తామంటే వీ నో వాట్ టు డూ కానీ చేయడం అనేటువంటి తగ్గిపోద్ది మనకి మన ఆరంభ స్వరత్వం అంటారు కానీ చేస్తారు దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్లో కొద్దిగా మన అందరం ఇబ్బందులు పెడుతున్న విషయం ఆ టైంలో కూడాను ఎలక్షన్స్ టైంలో విశ్వవేదిక మీద తెలుగు వాళ్ళ యొక్క గొడవ తానా అనేటువంటి దానికి ఆట అనేటువంటి వాటిలో జరిగిన ఎలక్షన్స్ గొడవ అనేటువంటిది కొంచెం ప్రతిష్ట దెబ్బతిన్నటువంటి సందర్భం కనిపించిందండి వాస్తవంగా చెప్పారు అది అది కంటిన్యూవేషన్ అవుతుందండి దాన్ని ఏం చేయాలి అనేటువంటిది టోటల్ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది తెలుసు కానీ దాన్ని చేయడం అనేటువంటిది కష్టం అనిపిస్తుంది అన్నమాట బట్ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ దట్ యు గాట్ ఎలక్టెడ్ ఇనానిమస్లీ అండ్ ఈ వీటన్నిట్లోకి తలకాయ దొరికేటువంటి అవకాశం లేకుండా మీరు అది ఛాలెంజ్ అన్నీ ఈగోస్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి పడదని గడ్జలు పెట్టుకుంటారు ఈ దీనికి కంటిన్యూయేషన్ గా చైన్ రియాక్షన్స్ జరిగిపోతుంది అనమాట దాన్ని ఏ విధంగా స్టాప్ చేసి వాళ్ళందరినీ రైట్ ఫోకస్ కి తీసుకెళ్లాలి అనేటువంటిది ఆప్టాలోనే కాదు అన్ని అసోసియేషన్స్ లో అవసరం అన్ని అసోసియేషన్ అవసరం వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన గ్రోత్ అనేటువంటిది కనబడ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుండగా ఉండేవాళ్ళం మేము వాళ్ళకి కొలతత్వం లేదు మతతత్వం లేదు ఏం లేదు అందరూ పోయి వాళ్ళు ఎవరి వీకెండ్ వెళ్ళి కలుసుకునేవాళ్ళం అనమాట ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మంది అయ్యారో ఈ ఈ సపరేషన్ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్ కానీ అవన్నీ క్రియేట్ చేసి చేయడం అనేటువంటి జరిగి జరుగుతుంది ఇదే వాస్తవమైన విషయమే కాకపోతే బ్రాడ్గా ఆలోచించే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్ అయితే కమ్మవారి ప్రాతినిధ్యం ఇంకొక అసోసియేషన్ అయితే రెడ్డి వారి ప్రాతినిధ్యం అనేటువంటి ఒక అపదర్శన మూట కట్టుకున్నారా లేదా అది అది కట్టుకున్నట్టు పర్సెప్షన్ మాత్రం ఉంది కానీ వాళ్ళందరూ నిజంగా తీసుకుంటే క్యాస్ట్ అనేటువంటిది టూ మచ్ వ్యతిరేకం అని నేనే నాకైతే గమనించలేదు కాబట్టి ఆడ ఏమనుకుంటుంది ఏమందంటే వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు లేదా లీడర్ లీడర్షిప్ రన్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఏదో ఒక అటాచ్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఠానాల్లో ఉన్నాను వేరే క్యాస్ట్ అందరికి కూడా పొజిషన్స్ వచ్చాయి అక్కడ రాకుండా ఏం లేదు అదే విధంగా అందరూ అలాంటి నిష్పత్తి అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు మెయింటైన్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దాలెన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఈక్వల్ గా చేయడం అనేటువంటి బాగానే ఉన్నాయి వాటి అందరిలో వాటిలో కూడా కాకపోతే ఇట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ యూనో దేర్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్ అయితే అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళినా కూడా ఏదో ఒక రన్ చేయాలి కదా ఎవరో ఒకరు సో ఇప్పుడు టెంపుల్స్ లో వెళ్ళినా కూడా ఎవరైతే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చేస్తారో వాళ్ళు రన్ చేస్తారు దానికి దానికి అన్నెసరిగా కొంతమంది ఈ క్యాష్ అటాక్ చేసేస్తారు సో అది అది ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ దట్స్ రైట్ అది ఎంత కాదనుకున్నా వెళ్ళిపోవట్లేదు మన బ్లడ్ బ్లడ్ లో ఉంది బ్లడ్ లో ఉంది కులతత్వం మతతత్వం ప్రాంతీయ తత్వం అనేటువంటివి కానీ నా భుజం మీద చెయ్యేసాడంటే వీడు మనోడు అనుకుని వేసాడరా ఏమన్నారు ధృతరాష్ట్రం పంపించి మంచి వాళ్ళు ఎవరన్నారు చూసి రమ్మని చెప్పి పిలిస్తే వచ్చి మంచి వాళ్ళు ఎవరు కనబడలేదని చెప్పి చెప్పాడు అదే ధర్మరాజుని పంపించి పంపిస్తే చెడ్డ వాళ్ళు ఎవరు చూసి రమ్మంటే చెడ్డ వాళ్ళు ఎవరు కనిపించలేదు అని ఆయన చెప్పారు అంటే ఏంది ఎవరికైనా వాళ్ళు ఏ పర్సెప్షన్ చూస్తారో వాళ్ళే కనపడతారు మెడలో యువకులు వేసుకున్న రీతిలో కులతత్వం అనేటువంటిది ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా పెచ్చిరిల్లిపోయిందో అలాగే అమెరికాలో కూడాను కులతత్వం అనేటువంటిది జడలు విప్పి నాట్యం చేస్తుంది అనేటువంటి నిజాన్ని మాత్రం ఏమైనా కాదని టు వాట్ ఎక్స్టెండ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ అది అంటే స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫ్యాక్చువల్ మేము చెప్పింది కాదనలేము మనం ఎందుకంటే ఇట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ దట్స్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ కాకపోతే హూ ఆర్ ది పీపుల్ దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అనేటువంటిది ఉన్నారు చాలామంది వైజ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాకపోతే ఇట్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ మోర్ టైమ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ లాంటిది ఏదో లేకపోతే ఏదైనా కెలామిటీ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక కమ్యూనల్ గా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒకటి అవుతారు అది దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ గుడ్ థింగ్ వెల్కమ్ ఓకే ఇకపోతే కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వరకు తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మీరు ఒక అసోసియేషన్ కూడా పెట్టి దాన్ని రన్ చేసేటువంత పొటెన్షియల్ అక్కడ ఉందా ఎంతమంది కాపులు ఉన్నారు అక్కడ కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన స్ట్రెంగ్త్ ఎంతండి 
స్ట్రెంగ్త్ అంటే మీరు మొత్తం అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఎంత ప్రాంతాల వరకు ఆప్ట అనేటువంటిది విస్తరించింది అమెరికాలో ఆప్త అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉందండి అన్ని ప్రాంతాల్లో వెస్ట్ కోస్ట్ నుంచి కాలిఫోర్నియా దగ్గర నుంచి న్యూయార్క్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఉందన్నమాట ప్రతి ఒక్క టౌన్లో ఉన్నారు మన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మన మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే నా ఉద్దేశంలో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే దీంట్లో లేరనమాట చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది అక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ టు థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ అండి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు అక్కడికి కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే కమ్మ సంఘం కాపు యువజనం లేదా రెడ్డి కా హాస్టల్ ఇలా క్యాస్ట్ల పేరు మీదనే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్న పెద్ద లేదా అన్ని కులాల వాళ్ళు వాళ్ళ క్యాస్ట్ మీద పెట్టుకుంటున్నారు పేర్లు మీరేంటి అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ పెట్టారు అమెరికన్ కాపు ప్రోగ్రెసివ్ అసోసియేషన్ కాపు అసోసియేషన్ అని పెట్టుకోవాలిగా అది మిగతా వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకున్నారు వేదాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు మొదట్లో ఇది కాపు కమ్యూనిటీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సార్ ఈ పేరు పేరు రిప్రజెంట్ చేయదండి పేరు రిప్రజెంట్ చేయదు దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఏదైనా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మన వాళ్ళకి మనం సహాయం చేసుకోవడం మన కోసం మనం అనే అనేటువంటిది మెయిన్ ఫోకస్ అనమాట ఏ విధంగా చేస్తే వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయగలము ఏ విధంగా చేస్తే వాళ్ళని ఎంట్రీ చేయగలము ఏ విధంగా చేస్తే పైకి తీసుకు తీసుకొచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా సహాయం చేస్తారు కదా మనం మనకి ఎవరైనా సహాయం చేశారు మన పెద్దవాళ్ళం అయిన తర్వాత మనం కొంతమంది సహాయం చేస్తూ పోతుంటే ఈ కాపు సమాజ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినంత వరకు ఇండో అమెరికన్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎవరినైనా అడాప్ట్ చేసుకోవటం కానీ వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వటం కానీ ప్రోత్సహించడం కానీ ఎలా ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది సార్ స్కాలర్షిప్స్ ఇక్కడికి ఉండే వాళ్ళకే స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నామండి ఇక్కడ నుండి చదువుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి చదువుకునే వాళ్ళకి సరస్వతి కటాక్షం ఉండి లక్ష్మి కటాక్షం లేని వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నాము అంటే ఏ బేసిస్ మీద సార్ ఒక ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట దానికి దానికి మెరిట్ బేసిస్ మెరిట్ బేసిస్ అంత మెరిట్ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగున్న వాళ్ళు ఎవరు అడగరు బాగా లేరనుకున్న వాళ్ళు సహాయం గురించి అడుగుతారు వాళ్ళు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ దగ్గర దగ్గర నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు డాక్టర్స్ చదువుకునే దానికైతేనేమి వాళ్ళని కొద్దిగా ఎక్కువ ఇస్తారు ఇంకా ఐపీఎస్ ఈ ఐఏఎస్ చదువుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా మనీ ఇచ్చి ఇంప్రూవ్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ ఎబిలిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే మంచిదని చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఉంది కానీ ఇంకా ఎక్కువ యాక్టివిటీ లేదు ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి నేను అని చూసేది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వస్తారు అక్కడికి ఏదో నేను నా మాదిరి వచ్చేవాళ్ళు మేము ఏదో ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు తీసుకెళ్ళాము ఆ రోజు ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఐదు నెలలు అయిపోయినాయండి తర్వాత ఇంకేం మనీ లేదు కదా అటువంటి వాళ్ళని గమనించి అక్కడ అటువంటి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తాం అనేటువంటిది కూడా చూస్తున్నాం అంటే వీళ్ళని స్పాట్ చేయటం అనేటువంటిది పెద్ద ప్రక్రియ ప్రతి అదే ఎవరు పడితే వాళ్ళకి దారిని పోయి వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు ఇవ్వలేము దానికి ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేయాలి ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేసి అంటే దాంట్లో పార్షియాలిటీలు ఉండకూడదు యు నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెయింటైన్ ఎవ్రీథింగ్ పార్షియల్ గా చేయాల్సినటువంటి ఉన్నాయి మచ్చరాకూడదు పేరెత్తకూడదు వేలెత్తి చూపించకూడదు ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి అట్ మీ డైనమిక్ లీడర్షిప్ లో డెఫినెట్లీ వి హోప్ దట్ ఆప్టా విల్ సి ఏ గోల్డెన్ పీరియడ్ ఆప్ట అనేటువంటిది మొత్తం ఇరవై ఏళ్ళ ముప్పై వేల దాదాపు మంది ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఉన్నటువంటి ఆప్ట యొక్క మద్దతు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరికి ఉంటుంది ఆప్త ఒక మద్దతు పవన్ కళ్యాణ్ కా తెలుగుదేశం కా వైఎస్ఆర్సిపి కా బీజేపీ కా పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓపెన్గా జనసేన జనసేనకు మీ మద్దతు క్లియర్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ మేరకు మీరు పవన్ కళ్యాణ్తో జనసేనతో టచ్లో ఉన్నారా మా గ్రూప్లో చాలా మంది ఉన్నారు నేను నేను ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ కాలేదు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్ కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మన అందరూ ఎక్కువ మంది జనసేనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసినప్పుడు వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు నేను కూడా దాన్ని చూడాలని పరిస్థితి ఉందనమాట పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవటం కానీ ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం కానీ మీ మధ్య రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి నాకు పర్సనల్ గా రిలేషన్షిప్ లేదు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయనతో ఉన్న రిలేషన్ ఏదైనా ఉందా ఆయన ఏమన్నా కలవటం కానీ జరిగినా వాళ్ళు కలిసామండి ఆయన్ని ఓ ఈ రోజు కలిసారు వాళ్ళు కలిసాము ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్
ఎవరికి జై కొడుతుందంటే మీరు ఇక్కడ ఓకే అన్నారు అక్కడ మాదే కాపు ఓటు బ్యాంక్ మాదే అని వైఎస్ఆర్ సిపి ఆయన విగ్రహాలు పెట్టడానికి కొట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ వంగ వీటి రంగా విగ్రహాలు పెట్టడానికి మీ కామెంట్ ఏంటి దాని మీద అంత వాళ్ళదేనని వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే కరణాలు ఉండొచ్చు దానికి కాదని అనడం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రిప్రజెంటేటివ్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ రిప్రజెంటేటివ్ కాపు రిప్రజెంటేటివ్ పెట్టారు వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు యుఎస్లో హీఈస్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ బై కమ్యూనిటీ సో దెర్ కుడ్ బి సమ్ అండర్స్టాండింగ్ సో వాట్ దే అనేది స్టిల్ ఇన్ అండ్ డిస్కషన్ స్టేజ్ మనం ఇప్పుడు ఆపలేం కదండి ఇప్పుడు ఎవరైనా మన కాపు అయినా ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బీజేపీకి సంబంధించిన కాపు లీడర్లు కూడా అక్కడ ఒక ప్రజెంటేషన్ ఉన్నారు తెలుగుదేశానికి సంబంధించిన కాపు లీడర్లకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది జనసేనకి ఉంటుంది బట్ యూ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎన్ ఓపెన్ సపోర్ట్ టు జనసేన అని చెప్తున్నారు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇనానిమిటీ ఏంటండి ఇనానిమిటీ ఏంటంటే ఇది పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఆర్ ఆప్టా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇదైతే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అందరు సపోర్ట్ అనేటువంటిది వాళ్ళని జడ్జిమెంట్ చేసి ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ విధంగా ఉన్నారు అనేటువంటి చూసి మనం ఎవరిని ఆపలేం కదా దే వాంట్ బీ ఇన్ బీజేపీ దే కుడ్ బీ ఇన్ బీజేపీ ఓకే దే వాంట్ బీ ఇన్ వైఎస్ఆర్ సిపి దే కుడ్ బీ ఇన్ వైఎస్ఆర్ సిపి దెర్ ఇస్ నో ప్రివెన్షన్ ఆన్ దాట్ బట్ ద మెజారిటీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ యూనో జనసేన under the umbrella of opta it is open to janasena it's open to janasena all the uh, constituents of uh, opta mm-hmm. the majority of them are mm-hmm. there as a president of that association if anybody has some, some other interest of a different party mm-hmm. we cannot stop them that's okay. the freedom okay. that's the freedom in the united states also ipudu meeru opta president ga ennikaina taruvata india ki raavatam mukhyanga telugu deshalo ki raavatam telugu uvay rashtralaku raavatam anetuvante dani venuka రాజకీయ పరమైనటువంటి మోటివేషన్ ఏదైనా ఉందా ఈజీ యువర్ పర్సనల్ టూర్స్ ఇది మా కాలేజీ మేము ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాం వరంగల్ కాలేజ్ దానికి అటెండ్ దానికి వచ్చాను అనమాట నేను వరంగల్ కాలేజీ ఓల్డ్ కాలేజీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ అయితే వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ చేయించి కలుసుకున్నాం లాస్ట్ టూ అయిపోయిందండి అయిపోయింది నిన్న తిరిగి వచ్చాం అక్కడి నుంచి దాని దాని వరంగల్ కాలేజ్ దానికోసం వచ్చి వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ టు మీట్ ఆల్ యువర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ డెఫినెట్ గా ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యూనో ఐ డిడ్ నాట్ గో బ్యాక్ టు మై కాలేజ్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ సెవెంటీ త్రీ సో దిస్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ విజిటెడ్ లాస్ట్ టూ డేస్ కానీ మీరు వచ్చారని తెలవటం కానీ మీరు ఆకనేటువంటిది రాజకీయంగా కూడా ఒక చిన్న ఒక పర్పస్ ఉండే అవకాశం ఉంది అవును పర్పస్ఫుల్ గా కలవండి ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత మరి యూ నీడ్ టు మీట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ టేక్ ఎ డిసిషన్ అబౌట్ దట్ కదా దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఐ థింక్ i hope you will meet him so i'm still, I'm still <laughs> not president uh, yet until uh, january 2nd so <laughs> we have a president oh, january 2nd january 2nd present president hmm jjb jjb subramanyam is here in oh, town right now he's um, here yeah he is uh, mm-hmm. he came here to uh, check distribution for all the uh, students okay so that's going to take place in uh, near guntur oh. on 31st of this uh, oh, this okay. month okay 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 that's his uh, that's his assignment on 31st last day of december sir innelalo meeru lingavaram vellara ipudu ee trip lo eppudu ellaru eltunnam andi ipudu eltunnaru lingavaram mee native place any how lingavaram people will feel proud that maa oor nunchi vellinatundi oka samanya vyakti ga vellinatundi vyakti ee roju na to an international range lo oka goppa achievement lo unnaru oka goppa organization lo oka adhyaksha padavi lo unnaru anetundi which is a great achievement really they will feel proud of you sir your visit mee india ki mee visit successful visit అన్ని విధాలుగా మీరు రేప ప్రెసిడెంట్షిప్లో ఆప్ట్ అనేటువంటిది అద్భుత విజయాన్ని సాధిస్తూ మీరు ఏ లక్ష్యంతో అయితే మీ ఆవిర్భావ లక్ష్యాలను మరింత చేరువుగా తీసుకెళ్ళరని ఆశిస్తూ మీకు ఆప్టాకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ సో మచ్ టీ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్